Hello everyone, let's start with a new topic that is light. So in this video we are going to discuss about basic nature of light and we will learn about reflection of light on plane mirrors. So light is actually a form of energy which gives us the power of vision. जो हमें power देती है कि हम देख सके. एक energy है वो. Energy है और help करती है हमें power of vision में. अब आती है बात कि हम हर object को देख क्यों पाते हैं और darkness में हमें क्यों नहीं देखता. अब darkness में अगर आप एक notice करो बात तो वहाँ पे कोई light नहीं है. अगर वहाँ पे कोई light नहीं है तो इसका मतलब हम कोई object नहीं देख सकते क्यों? क्योंकि वहाँ पे light नहीं fall हो रही on the object और object हमें reflect back करके light नहीं दे रहा. अब यहाँ पे एक example है in sunlight. अब sunlight natural light है. हर object के ऊपर पड़ती है. तो यहाँ पे एक flower है उसके ऊपर भी object के ऊपर भी light पड़ रही है. अब वो हर direction में उसको reflect करेगा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स की आईज में उसको जाना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हर जगह रिफ्लेक्शन होगा उसका एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रही कि आप समझ लो कि रेज आई और उसके बाद एक ही डायरेक्शन में जा रही है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हर जगह रिफ्लेक्शन हो रही है क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं होती जिनको किसी और की हेल्प लेनी पड़ती है टू बिकम ल्यूमिनस तो यहां पे सनलाइट से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और हमारी आईस में पड़ रही है उसी से हमें वो ऑब्जेक्ट विजिबल होता हुआ नजर आता है अगर डार्कनेस है डार्कनेस का मतलब बिल्कुल अंधेरा एक बिल्कुल बंद कमरा है तो वहां पे आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते किसी ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं देख सकते क्यों क्योंकि वहां पे कोई लाइट नहीं है और लाइट ही हमें क्या दे रही है पावर दे रही है विजन की अगर लाइट नहीं है तो नो विजन तो कुछ नहीं दिखेगा हमें तो डार्कनेस में हमें इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि कोई लाइट नहीं है और कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रही सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट की रिफ्लेक्शन से हम कैसे अपने सराउंडिंग्स की चीजों को देख सकते अब आते हैं हम नेक्स्ट पे नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन अ मिरर अब मिरर पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसे होता है उसको डिफाइन कैसे करते हैं The process of sending back the light rays which fall on the surface of an object. एक surface है हमारे पास और उसके ऊपर light पड़ रही है और reflect back हो रही है. Incident and reflected. So the first one which is which is starting from A is the incident ray. इसको हम क्या बोलेंगे? Incident ray. और दूसरी वाली को हम क्या बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे क्योंकि वो इनसाइड आउट जा रही है टू टुवर्ड्स मिरर और जो बाहर आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टेड जो रिफ उसको टच करके वापस आई है उसको हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे अब बात आती है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम प्लेन मिरर में स्टडी कैसे करें प्लेन मिरर में कैसे हम उसको स्टडी कर सकते हैं कि हाँ क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं कौन से कौन से एंगल्स फॉर्म होते हैं ये सब हमने सीखना है अभी हमने सीखा कि जो मिरर के ऊपर लाइट पड़ती है दैट इज इंसिडेंट रे एंड जो रिफ्लेक्ट करती है मिरर से उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेस विच फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट नाउ द नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सर्फेसिस दैट इज प्लेन मिरर तो प्लेन मिरर को कैसे बनाया जाता है इन जनरल ये आपको पता होना चाहिए जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो एम ओ एम डैश ये जो मार्किंग की हुई है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेन मिरर एक स्ट्रेट लाइन उसके पीछे हेयर लाइक स्ट्रक्चर तो क्यों बनाया गया है ये दिखाना चाहते हैं कि पॉलिश सरफेस है पीछे की तरफ जो भी प्लेन मिरर होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि पीछे की तरफ क्या है पॉलिश सर्फेस ताकि आगे की तरफ लाइट ना जा सके यहाँ पे पीछे नहीं चाहिए हमें लाइट हमें कहा दिखाना है रिफ्लेक्टेड रे उसी तरह जिस तरफ हमारा इंसिडेंट रे है तो यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है पहले तो हमें ये समझना है कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे फॉर्म होता है और हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे फॉर्म होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बीच में लाए कर रहा है एंगल आई किसके बीच में लाए कर रहा है ये देखो इंसिडेंट रे It is between incident ray 
एंड नॉर्मल रे अब दूसरा आता है आपका एंगल आर एंगल आर किसके बीच में लाइक करता है बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे तो ये देखो यहाँ पे इंसिडेंट करवाई ए ए से इंसिडेंट हो रही है इंसिडेंट करवाई टूवर्ड्स पॉइंट ओ दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जहां पे जहां पे रे ने मिलना था उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं अब जो रिफ्लेक्शन आ रही है हमारी उसको हम क्या बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे अब उसके बाद बीच में जो रे होती है दैट इज नॉर्मल रे नॉर्मल रे का मतलब क्या दैट इज ओपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर यहाँ पे देखो कि ये 90 डिग्री बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू मिरर तो 90 डिग्री बन रहा है इसका मतलब दैट इज नोन एज नॉर्मल रे तो याद रखना है इसको तीन पार्ट होते हैं इंसिडेंट रे नॉर्मल रे रिफ्लेक्टेड रे और उसके बीच के जो एंगल्स है दैट इज एंगल आई एंड एंगल आर और ये जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये आपने बहुत बार पढ़े होंगे पहले भी तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है पहला लॉ जो है वो ये बोलता है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन अब इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि मतलब उन्होंने बोला है कि तीनों रे जो है हमारी वो एक ही प्लेन पे लाए करती है अब देखो अगर मैं तुम्हें बोलू की ऐसा स्ट्रक्चर बन इंसिडेंट करवाई और रिफ्लेक्टेड रे कुछ नीचे है तो इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि दे लाई ऑन अ सेम प्लेन यहाँ पे हम इसलिए बोल रहे हैं कि दे लाई ऑन अ सेम प्लेन क्योंकि इंसिडेंट रे भी एक ही तरफ है एक ही साइड पे देखो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर है नॉर्मल रे भी उसी तरफ है थर्ड रे दैट इज रिफ्लेक्टेड रे वो भी उसी तरफ है तो सारी रेज जो है हमारी वो कहा लाई कर रही है एक ही तरफ लाई कर रही है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं दैट इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे दे लाई ऑन द सेम प्लेन सो दिस इज द फर्स्ट लॉ अब आता है आपका सेकेंड लॉ सेकेंड लॉ सबने पढ़ा होगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर तो अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरा एंगल आई फोर्टी फाइव है तो आपका एंगल आर भी 45 होगा रिफ्लेक्शन भी उतनी ही आएगी 50 है तो 50 ही आर बनेगा आपका सो so ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो ये दो मैंने लॉज आपको बता दिए अब आती है बात एक थर्ड पार्ट की कि मतलब हमें ये तो पता चल गया कि आई और आर सेम है अब इसके बाद अगर मैं आपको बोलू की हमारे पास मिरर है ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता है तो यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं नॉर्मल से ही इंसिडेंट करा रही हूँ मेरी रे जो है वो कैसे जा रही है परपेंडिकुलर टू द मिरर मिरर से परपेंडिकुलर जा रही अब वो बाहर कैसे आएगी बाहर उसी रास्ते से आएगी वो ट्रेस बैक वही पोजिशन करेगी जहां से वो गई इंसिडेंट रे जहां पे गई है वहीं से आपकी रिफ्लेक्टेड भी सो एंगल आई भी जीरो होगा आपका और एंगल आर भी जीरो होगा इस केस में दिस इज द स्पेशल केस ये स्पेशल केस बनता है कि आपका जहां पे एंगल आई और एंगल आर जीरो होता है और बहुत बार पूछा भी जाता है कि एंगल आई और एंगल आर आपका जीरो कब हो सकता है किस कंडीशन में हो सकता है तो यू शुड नो अबाउट दिस सो दिस इज ऑल आई वॉन्ट टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट images and we will try to do virtual image and real image as well so thank you for watching this please like share and subscribe to our channel thank you